பழனியை நான் கவினோட சேர்த்து வைக்கிறதா அன்னைக்கு நான் எடுத்த முடிவு இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கு வாழ்க்க <laughs> 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 வாழ்க்கையில நம்ம செய்ய பெரும்பாலான விஷயம் தப்பா தான் இருக்கு ஆனா செஞ்சுட்டே தானே இருக்கும் ஒவ்வொரு தப்புக்கு நடுவுல ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்குது அதுக்கும் நம்ம காரணமா இருக்கிறது இல்ல இந்த வக்கண பேச்சுக்கெல்லாம் ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல ஜஸ்ட் மிஸ் சித்தி மட்டும் இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா உன் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும்னு யோசிச்சு பாரு நானும் சேர்ந்தது தப்புன்னு சொல்றேன் தெரியாம எதுவும் நினைச்சாதான்யமா <laughs> இருக்கு <laughs> ஒரு சந்தேகம் கூடவா இப்போ வராம இருந்திருக்கும் சந்தேகமே படாத கண்டிப்பா டவுட் வந்திருக்கும் ஒருவேளை அவங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா அது எனக்கு எவ்வளவு பெரிய அசிங்கம் தெரியுமா தன்னை நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டாங்கன்னு சித்திய பத்தி யாருன்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கு எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கோ அதே வருத்தம் நான் நம்ப வச்சு ஏமாத்தினேன்னு சித்தி நினைச்சுட்டா என்ன நடக்கும் முதுக்குள்ளா <laughs> நீ சொல்றதும் கரெக்டா வாழ்நாள் முழுக்க இப்படி அலர்ட்டாவே இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப கூட ஒன்னும் கெட்டு போலடி சித்தி கைய புடிச்சு தனியா கூட்டிட்டு போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிடு நான் வேணா கூட வர இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம் எது வேண்டாம் நான் கூட வரது வேண்டாமா இல்ல நீ சொல்லவே வேண்டாமா உன் பிரச்சனையே இந்த தயக்கம் தான் வெண்பா என்னைக்கு இதை விட்டு தொலைக்கிறியோ அப்பதான் நீ நிம்மதியா இருப்ப
கொஞ்சம் நிப்பாட்டுங்க முன்னாடி மனசுல இருக்கிறத வெளிய உடைக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லைன்னு மட்டும் தெரியுது இல்ல இல்ல இதுக்கு மேலயும் நான் தயங்கிட்டு இருந்தேன்னா அது எல்லாருக்குமே பெரிய சங்கடமா போயிடும் சாரி சித்தி நீங்க மலை மாதிரி நம்பிட்டு இருக்கிற எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கவின் சார் எனக்கு தாலி கட்டிட்டாரு இந்த உண்மை உங்ககிட்ட சொல்லிடணும்னு நான் எத்தனையோ எவ்வளவோ தடவை நினைச்சு பாத்திருக்கேன் ஆனா எப்பவுமே எனக்கு தைரியம் வந்ததில்ல எழுந்துட்டியா <laughs> உடம்ப பரவாயில்ல சரி உனக்கு டிஃபன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சாப்பிட்டுலாம் சாப்பிடலாமா ஏ இட்ஸ் ஓகே நீ அப்படியே இரு மெதுவா மெதுவா சாப்பிடு அவசரமே இல்ல யாருக்காச்சும் உடம்புக்கு முடியாம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்கன்னா சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு மொத்த ரூபா முடிச்சு போடணும்னு எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நீ பொழைக்கிறது கஷ்டம் டாக்டர் சொன்னப்ப நான் என் துப்பட்டால தூக்கு போடுறதுக்கு முடிச்சு போட்டு வந்த நீ இல்லாத வாழ்க்கையை நான் எப்படி வாழ்வேன் அதான் உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா அடுத்த நிமிஷம் நானும் போயிடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் பொழைச்சதே பெருசு இருந்தாலும் யாழ நின்னு வாயால 
ஒரு வாட்டி கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு கவன் விளையாட்டுன்னு தோணுது வாழ்க்கை போரா ஒருத்தங்க பட வேண்டிய மொத்த கஷ்டத்தையும் இப்பவே பட்டு அனுபவிச்சுட்டா நம்ம லைஃப் டைம் சந்தோஷமா இருப்போம் பாரு அதுக்காக தான் ஆனா எந்திரிச்சு உட்காந்துட்ட பாரு இந்த கஜ் தான் பா சான்ஸே இல்ல கவன் ஆக்சுவலா நீ பொழைக்கிறது கஷ்டம்னு டாக்டர் சொன்னப்போ என்ன விட ஆண்டை நொறுங்கி போயிட்டாங்க தெரியுமா ஏன் இப்படிலாம் நடக்குது நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் ஏன் அடுத்தடுத்து எல்லாமே தப்பாவே போதுன்னு அப்படியே தல வெடிச்சிடும் போல ஆயிடுச்சு இத ஒரு அனுபவமா நினைச்சுக்க வேண்டியதான் கவின் நீ டிஸ்சார்ஜ் ஆனதும் முதல் வேலை கல்யாணம் சொல்லிருக்காங்க சீக்கிரம் எந்திரிக்கிற வழியை பாரு கொஞ்சம் சாப்பிடு சரி ஓகே சரி இந்த தண்ணி குடி ஹே பாத்து 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 மெதுவா பாயோ <laughs> மறந்துட்ட பாத்து நீ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க சரியா நர்ஸ் எதுக்கு நர்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம் போகணுமா அதுக்கு எதுக்கு நர்ஸ் அதான் நான் இருக்கேன்ல வா நான் செய்யற வா வா மெதுவா பெருசு <laughs> ஆயிரம் பேருக்கு முன்னாடி என்ன தலை குனிய வச்சா பாரு அது கூட பெருசு இல்லைண்ண நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனது வெயில் இல்லைன்னு சொன்னது பேப்பரில் டிவியில் நியூஸ் வந்தது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு சீல் வச்சது மானம் சந்திச்சிருச்சது எல்லாத்தையும் மன்னிப்பேன் ஆனால் 
இந்த பொண்ணோட கனவை கலைச்சிட்டா பாரு என் மருமகளை கதற வச்சா பாரு மன்னிக்க மாட்டேன் ஜென்மத்துக்கும் மன்னிக்க மாட்டேன் சாரதா அதே மாதிரி நான் உன்னை கதற வைக்கல நான் மல்லிகா இல்ல இது நடக்கும் குடும்பத்தையும் உரு தெரியாம அழிக்காம நான் ஓய போறது இல்ல யாரும் இல்லாத நேரத்துல தனியா உட்காந்து கவின் சார் போட்டோ பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கியா பயங்கரமான ஆலடி நீ புரிஞ்சுக்கோ <laughs> வேற <laughs> 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 நீ அவங்க பொண்ணு உனக்கு உரிமை ஜாஸ்தி பாசமும் ஜாஸ்தி அதெல்லாம் நான் இல்லைன்னு சொன்னா உரிமை பாசம் எல்லாம் இருக்குதா ஆனா எல்லாத்துக்கும் மேல கடமைன்னு உனக்கு குறுக்க வந்துரும் செவந்தி யானி மேடம் கவின் சார் கல்யாணத்தை நான் நடத்தி வைக்கணும் அதுக்கு நீ என் பக்கத்துல இருக்கணும்னு சித்தி சொன்னப்போ என்னால வேற என்ன பண்ண முடியும் அதனாலதான் மனச கல்லாக்கிட்டு நான் சரின்னு சொல்லிட்டேன் கல்லாக்கிக்கிட்ட ஓகே இப்போ எதுக்காக அந்த கல்லில ஊத்து பொத்துக்கிட்டு வருது தெரியலடி சரி இனி உங்ககிட்ட நான் ஓபனா இருக்கேன் போதுமா அப்போ ஆமா நான் கவின் சரா லவ் பண்றேன் அதுதான் தெரியுமே ஆனா மடிப்பிச்சை எடுக்கிறேன்னு கிளம்பி ஒரு குட்டி கலாட்டா பண்ண பாரு சத்தியமா சொல்ற அதெல்லாம் டூ மச் டி கேவலமா நந்தினி கிட்ட மாட்டி சித்தி கண்ணிக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உண்மையை சொல்லுவா நீ என்ன அவன் பொண்டாட்டியான சித்தி மட்டும் நேரடியா கேட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ எல்லாமே நல்லபடியா முடிஞ்சிருக்கும் அடி பாவி சீரியஸாதான் சொல்றேன் யார் இப்படி எல்லாம் மடிப்பிச்சு எடுப்பாங்கன்னு தெரியுமானு கேட்டாங்கல்ல அதுக்கு பதிலா அப்படி கேட்டாலும் அதான அர்த்தம் கட்டிக்க போறவனுக்காக செஞ்ச சித்தின்னு சொல்லி தொலைச்சிருக்கலாமே முடியலையே காதல் கிடையாது வெண்பா அதே மாதிரிதான் கஷ்டம் இல்லாமலும் காதல் இல்ல உம் எல்லாத்துக்கும் ரெடி ஆயிக்கோ அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் என்ன நடக்குங்கிற நீ இப்படியே இழுத்து அடிச்சுட்டு இருந்தனா அங்க உன் ஜென்ம எதிரி யாழ் நீ கவின் சார கட்டாய தாலி கட்ட வச்சு குடும்பம் நடத்தவே ஆரம்பிச்சிருவா கிழிச்சா ஏய் அவ்வளவு முத்திடுச்சா பின் என்ன நினைச்ச சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு லவ் பண்றேன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே சொல்ல வந்ததா சொல்லி தொலைய கல்யாணமே ஆயிடுச்சா அது வந்து ஏய் விளையாடாத சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஷாக் கொடுக்க பார்த்த அவ்வளவுதான் மனசுக்குள்ள என்னைக்கோ தாலி கட்டிக்கிட்டி இன்னும் சொல்லுவா கவின் சாருமே இனிமே என்ன ஆனாலும் யாழ்னைக்கு மசிய மாட்டாரு சுத்தம் ஆக ரெண்டு பேரும் எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சு ஊருக்கும் பேருக்கும் சும்மா இப்படி டிராமா போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படிதானே அப்படின்னு இல்ல அதான் சொன்னே செவந்தி ப்ராப்ளம் எல்லாம் என்னாலதான் அவரு தெளிவாதான் இருக்காரு நான் தான் வீட்டுல சொல்றதுக்கு வக்கு இல்லாம இழுத்து அடிச்சுட்டு இருக்கேன் இத சித்தி கிட்ட சொல்ல முடியலையேங்கிற தவிப்புல அவருக்கும் தெளிவா ஒரு கிரீன் சிக்னல் குடுக்காம அவரை படுத்தி எடுக்கிறேன் 
என்ன பொண்ணடி நீ லட்டு மாதிரி ஒருத்தர் உனக்காகவே வாழ ரெடியா இருக்காரு உன்னை இழுத்துக்கிட்டு லண்டனுக்கே போக தயாராயிட்டாரு நீ என்னடா அண்ணா சித்தி சித்தின்னு சொல்லிட்டு இருக்க இங்க பாரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து கவின் சார் வீட்டுக்கு வந்தாருன்னா மொத வேலை ஓபனா போய் பேசி கல்யாணத்துக்கு அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லு